Hi friends, in the class, la, loss of stock and loss of profit. In the rendu, ore sum la ketranangana, in a madri account pandra de. Plus in the kunja adjustments la naray vechi, naman the sum vandu pakaporo. Basic video, other the loss of stock ko, loss of profit ko, basic video already na rendu separate da upload panirke. Paka da vanga, terenjikudu nanake kudi vanga, description la link kudukre, other la check out pani pathukonga. Illa already ulk basic theory of dean chonina, in the video paka continue pananga. Idila na yenda vidam on a basic ko, yenda terms on a explain panapora the kadayadi. Director nama vanda samukla dam popora. Ipa pakala, yes and m limited give the following trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2001. Ipa trading and profit and loss account on the Amanamuku Kutrakanga. Opening stock purchases wages. Idla vandi 20,000 for skilled labor nu Kutrakanga. Idla nama standing charges. Ada the insured standing charges. La nama the 20,000 avandi edithakuno. And the Rodia standing charges for the example and Amapakamu. The skilled labor ku kutta wages and the Nama edithakuno potrano. So in the twenty thousand on the Madala con panicano. Add the manufacturing expenses, grass profit could come, sales, closing stock. Add the P and L con patona, office and administrative expenses, advertising, sale, selling expenses. Either one the fixed. In the fixed amount, even the number of the cano. Add the commission on sales, carriage outward, net profit and the number of the cano. Either the number of the lam and the standing charges carried the cano of din patona. In the fixed and the cuddy in the forty thousand plus in the office administrative expenses. Yeah, I'm the children. This is the fixed fixer. Advertising, commission on sales, carriage outwards, this is the sales support. This is the selling expense. But we have to mention it. We have to mention it. We have to mention it. We skilled labor Plus, in the office and administrative expenses. We The company had taken out, policy, taken out policies both against the loss of stock and against the loss of profit. The policy is the company. The amounts being rupees eighty thousand and rupees one lakh seventy two thousand. A fire occurred on one five two thousand two eleven. Then, our fire nadan nadichi. And as a result of which sales were seriously affected for a period of four months. Inge indemnity period on then, our four months ke rigde. You are given the following further information. Purchases, wages, and other manufacturing expenses for the first four months of 2002 were 1 lakh 50,000 and 36,000 respectively. That was 2002. First four months of 2002 was January, January, and April. We have a fire in the mail. So, we have to do this account. Loss of stock and the trading account. We have to use the closing stock. We have to use the sales for the same period. Rs. 240,000. In the same period, we have to use the other sales are given below from 1st January 2001 to 30th April 2001. Pona version 3 lakhs from 1st May 2001 to 31st August 2001. 3 lakhs 60,000. This is the standard sales. That is the standard turnover. This is the indemnity period. Actually, 2 is the indemnity period. This is the standard turnover. That is the standard turnover. From 1st May 2002 to 31st August, we have 60,000. This is the actual turnover. That is the turnover. I have explained this in the first video. I will continue to watch this video. If you already know this video, you will be able to watch this video. Due to rise in wages, gross profit during 2002 was expected to decline by 2 percentage on sales. That is why we are going to talk the two videos. We are going to talk about the two examples. We are going to talk the gross profit. That is why we use gross profit ratio. We are going to talk about the gross profit ratio. But we are going to talk about the decline. That is why we are going to talk about the expenses incurred during the period after fire. Amount of rupees 140,000. The amount of policy included rupees one lakh twenty thousand for expenses. One lakh twenty thousand को बंदे expenses के insure पनीर कांगे. ये तो बंदे इन द वर्षे तक आने insured insured standing charges, but इन द अर्थ तले नमले की तो त्यावा पड़ा दे. Leaving rupees twenty thousand uncovered. Uncovered इंग्रज़ तो नमले की त्यावा पड़ो. इन द वर्षे तो रा uninsured standing charges त्यावा पड़ो. पौन वर्षे तो रे insured charges अंदर नमले की त्यावा पड़ो. ये दिल अंदर में ना कंडे पड़ी किन्होंना आसाटे इन decline for stock and loss of profit. इन द रेंडर तक माना account इप्पन हम आप नला. First, claim for loss of stock is going to be done. If we know what the closing stock is going to be done, we know what the timing is going to be done. So, memorandum trading account for the period 1-1-2002 to 1-5. 
பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபயர் நடந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த ஃபயர் நடந்த டைமிங்கில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்குக்கு கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அந்த அதை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு அதாவது டிசம்பருடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு செவன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருக்குது அப்போ அதை இங்கே நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது டு பர்ச்சசஸ் இந்த பீரியடில் நம்மளுக்கு பர்ச்சஸ் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க தனியாக கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து ஒன் லேக் ருபீஸ் இருக்குது வேஜஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதர் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம அதை அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் பர்ச்சசஸ் வந்து ஒன் லேக் டு வேஜஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டு மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அடுத்தது நம்ம சேல்ஸ் போடணும் அந்த சேம் பீரியடுக்கான சேல்ஸும் வந்து அவங்க அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க சேல்ஸ் பார்க்கும்போது வந்து டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது அடுத்தது நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஏன்னா இங்கே நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஐட்டம் ஸோ தட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நம்ம போன வருஷத்தில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருந்துச்சுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு அந்த டூ பர்சன்டேஜ் டிக்ளைன் இருந்ததுலாம் அதையும் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணணும் போன வருஷத்துடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட் பார்த்தோன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது சேல்ஸ் பார்த்தோன்னா எயிட் லேக் ருபீஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை ஒர்க்கிங் நோட்டில் கொண்டுட்டு வரலாம் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்படி நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கிடைக்குது இதில் ப்ளஸ் டிக்ளைன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படிதானே டிக்ளைன் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்ததுன்னா டூ பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அப்போது அதையும் லெஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட்டில் கிடைக்கும் இப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட்டில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிச்சோங்கிறதுக்கு நம்ம ஒர்க்கிங் நோட் ஒன் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு சேல்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இந்த திருப்பு வந்து சேல்ஸ் வந்து டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ தட் இப்போ நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கிடைக்கும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணும்போது த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் இதுதான் நம்மளுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபிகர் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ வந்து அந்த ஃபயர் நடந்த அந்த டைமிங்கில் நம்மக்கிட்ட இருந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நாம் எவ்வளோத்துக்கு கிளைம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டி தௌசண்டுக்கு தான் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்குக்கு வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ தட் நம்ம வந்து கிளைம் அமௌண்ட் வந்து இந்த எயிட்டி தௌசண்டோடே நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருது ஸோ தட் நம்ம வந்து நோட்டில் என்ன எழுதிக்கலாம் அதாவது ஆன்சரில் என்ன எழுதிக்கலாம்னா கிளைம் ஃபார் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் வில் பி லிமிட்டடு டு எயிட்டி தௌசண்ட் அது வந்து நம்மளுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் பாலிசி என்னவோ அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து தருவாங்க ஏன்னா அதை விட இது கூடுதலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இப்போ அடுத்தது லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எப்படி கல்குலேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ராஃபிட் கல்குலேஷனுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஃபார்முலா எல்லாமே போன வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ டேரெக்டாக நான் வந்து சமுக்கு போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஷார்ட் சேல்ஸ் கேல்குலேஷன் பார்க்கலாம் அதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ன் ஓவர் அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம் போன வருஷம் இதே பீரியட் நம்மளுக்கு என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் அந்த இண்டம்னிட்டி பீரியடில் போன வருஷம் நம்மளுக்கு இருந்தது வந்து த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ன் ஓவர் ஸோ இப்போ நம்ம அதை அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்போவுமே ட்ரெண்ட் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல அவங்க ட்ரெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று நம்மளுக்கு தனியாக கொடுக்கல பட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அவைலபிலிட்டியை வச்சு நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா
ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து த்ரீ லேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பார்க்கும்போது செவன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு தான் வந்து இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரெண்டில் டிக்ளைன் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல நாம் தான் இதை கண்டுபிடிச்சு போடணும் ஸோ லெஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிக்ளைன் நம்ம தான் இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்சர்வ்டு இன் டூ தௌசண்ட் டூ ஓவர் டூ தௌசண்ட் ஒன் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடும்போது செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிக்ளைன் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதை லெஸ் பண்ணிக்கலாம் லெஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபிகர் டூ லேக் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் இதுக்கு அடுத்தது ஆக்சுவலாக என்ன சேல்ஸோ அதை நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணணும் சேல்ஸ் ஃப்ரம் அந்த ஃபயர் நடந்த பீரியட் அதாவது அந்த இண்டம்னிட்டி பீரியடில் ஃபஸ்ட் மே டூ தௌசண்ட் டூ டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டூ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ஆக்சுவல் சேல்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த இண்டம்னிட்டி பீரியடில் இப்போ அதை நம்ம லெஸ் பண்ணலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஷார்ட் சேல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இதில் இருந்து நம்ம லெஸ் பண்ணும்போது டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இதுதான் நம்மளுக்கு ஷார்ட் சேல்ஸ் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஜிபி கண்டுபிடிக்கணும் ஜிபி ரேஷியோக்கு போனதற்கு இருக்கக்கூடியதே வந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்குக்கு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருந்தோம்ல டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டு அதையும் நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கக்கூடாது நெட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் இன்சூரோட ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது ப்ளஸ் இன்சூரோட ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் நம்ம சொல்லும்போது இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இப்போ நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணணும் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆட் இன்சூரோட ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் டோட்டலாக ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருந்துச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஒன் லேக் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இதுக்கு அடுத்தது போன வருஷத்துடைய சேல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் லேக் ருபீஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டில் இருந்து நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ருபீஸ் ஒன் லேக் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டு டிவைடட் பை ருபீஸ் எயிட் லேக்ஸ் இப்படி நம்ம போடும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் வந்து ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இதில் இருந்து லெஸ் டிக்ளைன் அந்த எக்ஸ்பெக்டட் டிக்ளைன் வந்து நம்மளுக்கு டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் அதுக்கு நம்ம இங்கே போடணும் இப்படி போடும்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஷார்ட் சேல்ஸில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் இதுக்கான பீரியட் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு மே டூ தௌசண்ட் ஒன் டு தேர்ட்டீத் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டூ அதாவது அந்த ஃபயர் நடந்ததுக்கு இமீடியட் ப்ரொசீடிங் டுவெல் மந்த்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து சில இடங்களில் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க சில இடத்துல மொத்தத்துக்குமே சத்து கொடுத்துருக்காங்க அதை எங்கே லெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேல்ஸ் எடுக்கும்போது பார்த்தோன்னா இந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டுவெல் டூ தௌசண்ட் ஒன் இருக்கலாம் இதில் டுவெல் மந்த்ஸுக்கான சேல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ளூடடாக இருக்குது அப்போ ஜனவரி டு டிசம்பர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த சேல்ஸ் இருக்குது இப்போ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடலாம் ஜேன் டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஒன் வரைக்கும் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா எயிட் லேக் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது பட் நமக்கு இந்த ஜேன் டு ஏப்ரல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் நம்ம அதை லெஸ் பண்ணுறோம் லெஸ் ஃப்ரம் ஏன்னா இந்த வருஷத்தோடய இது தான் நம்மளுக்கு தேவை போன வருஷத்தோடய இது நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது ஜேன் டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஒன் அந்த சேல்ஸ் எவ்வளோன்னா த்ரீ லேக் ருபீஸ் அதாவது ஜேன் டு ஏப்ரல் வரைக்கும் போன வருஷத்தோடய வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ லேக் ருபீஸ் இருக்குது
இந்த ஃபிகரை நம்ம கழிக்கும் போது ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் வந்து இருக்குது அடுத்தது இதில் அடுத்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா லெஸ் ட்ரெண்டு இந்த இடத்துலே நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிக்ளைன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல டவுன்வேர்டு ட்ரெண்டு அதை நம்ம இங்கே தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சம்பளம்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவரே நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அதில் இருந்து நம்ம ஓவராலாக ட்ரெண்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருந்திருப்போம் ஆனால் இந்த சம்பளம் இது தான் நம்மளுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்டான இடமே அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த த்ரீ லேக் ருபீஸ் இருக்குல்ல இந்த த்ரீ லேக்ஸை மட்டும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணால் போதாது இது கூடவே சேர்த்த அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிக்ளைன் ஆயிருந்துச்சுலாம் அதை இங்கே நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணி விட்டுறணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இந்த ஜான் டூ ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டூவில் உள்ள அக்கௌண்ட்டை வந்து டூவில் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கும் அதை நம்ம வந்து ஆட் பேக் பண்ணணும் இப்போ லெஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டவுன்வேர்டு டெண்ட் அது எதுலனா இந்த ஃபைவ் லேக்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒன் லேக் ருபீஸ் ஓகேவா இந்த ஒன் லேக் ருபீஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டவுன்வேர்ட் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால போன வருஷம் நம்மளுடைய சேல்ஸ் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துருக்கிறோம் அந்த ஏப்ரல் டூ ஜான் டூ ஏப்ரல் இருக்கிறத லெஸ் பண்ணி ஃபைவ் லேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இப்போ அதில் இருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டவுன்வேர்ட் ட்ரெண்டையும் நம்ம வந்து இப்போ கழிக்கிறோம் ஃபோர் லேக் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அடுத்தது ஆடு ஜான் டூ ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டூவில் உள்ள சேல்ஸ் அது நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மந்த்துடைய டூ தௌசண்ட் டூவுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மந்த்துடைய பர்ச்சேஸும் சேல்ஸ் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருந்தாங்களா அப்படி பார்க்கும்போது டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்து ஜான் டூ ஏப்ரலுக்கானது அதை வந்து இப்போ நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணலாம் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டோட்டலாக சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ இருக்குது அடுத்தது நாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த ஜிபி ரேஷியோ இருக்குல்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி நம்ம லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டுக்காக தனியாக ஒரு ஜிபி ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ஜிபி ஆன் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேனவருக்கு நம்ம இந்த ரேஷியோ தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆன் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேன் ஓவர் அல்லது ஆனுவல் டேன் ஓவர் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதுக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கலாம் சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து ஜிபி ஆன் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேன் ஓவர் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம கடைசியாக என்ன கண்டுபிடிப்போம் அந்த அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்ல அந்த அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம போடலாம் அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அதில் நம்மளுக்கு லீஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் தான் வரும் அதில் ஃபஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இதில் எவ்வளோ பண்ணியிருந்தாங்க ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க செகண்ட் டேம் பார்த்தோம்னா ஃபார்முலாவில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ் ஜென்ரேட்டட் பை அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் பண்ணினதுனால எனக்கு சேல்ஸ் எவ்வளோ ஜென்ரேட் ஆகிருக்கோ அந்த ஃபிகரை வச்சு கிராஸ் ப்ராஃபிட் நான் கண்டுபிடிச்சி இதில் அக்கௌண்ட் பண்ணணும்னு இருந்துச்சு ஒருவேளை அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் பண்ணினதுனால தான் இந்த சேல்ஸ் நடந்திருக்குன்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணி எதுவும் கொடுக்கலனா நம்ம மொத்த ஃபிகரையுமே எடுத்துக்கிட்டு அதிலேருந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம் இந்த சமில் நம்மளுக்கு டோட்டல் ஃபிகர் தான் எடுக்கணும் இங்கே பார்த்தோன்னா இண்டமினிட்டி பீரியடுடைய சேல்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது அப்போது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்ட்டு இப்படி நம்ம போடும்போது நமக்கு ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் வந்து கிடைக்கிது அடுத்தது ஜிபியான் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேன் ஓவர் பார்ப்போம் அப்படிதானே இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒன் லேக் டிவைடட் பை இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் அன்இன்ஷூர்டு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் அன்இன்ஷூர்டு வந்து இந்த சம்மில் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அதாவது அன்கவர்டுன்னு இருக்குல்ல அதுதான் நம்மளுக்கு அன்இன்ஷூர்டு அதுக்கடுத்து அமௌ அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் பார்க்கும்போது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது
இதில் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஜிபி ஆன் ஷார்ட் சேல்ஸ் வந்து இருக்கும் நமக்கு வந்து ஷார்ட் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருந்துச்சு இந்த சம்பில் நமக்கு ஷார்ட் சேல்ஸ் பார்க்கும்போது டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது அடுத்தது கிராஸ் ப்ராஃபிட் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்போது டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதுதான் ஜிபி ஆன் ஷார்ட் சேல்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இது கூட நம்ம வந்து அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துச்சு டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த டுவெல் தௌசண்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது ஏதாவது இன்சூரடு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸில் சேவிங்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை லெஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அந்த ஃபிகர் வந்து நம்மளுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் பிஃபோர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் கிளாஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஆவரேஜ் கிளாஸ் இந்த இதுக்கு வருமா வராதா அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த ஜிபி ஆன் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேன் ஓவர் இருக்குல்ல ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை விட அதிகமாக இருக்கணும் இங்கே ஜிபி ஆன் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேன் ஓவர் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் பார்த்தோம்னா ஒன் லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளோடைய பாலிசி அமௌண்ட் தான் அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால் நீங்கள் ஆவரேஜ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அப்ளை ஆகாது ஸோ இப்போ நம்ம டோட்டல் கிளைம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபிஃப்டி செவன் ஏன்னா <laughs> இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வரும் அவ்வளோதாங்க நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ